আসসালামু আলাইকুম আমি সাবি হাক্তার এস সি ইডু লিটারেসি থেকে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে তো আজকে আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এই সাবজেক্টের সেকেন্ড চ্যাপ্টারের আলোচনা করব অলরেডি এর মধ্যে কয়েকটি ভিডিও আমার করা হয়ে গেছে ছোট ছোট অঙ্ক ছোট ছোট রুলস নিয়ে আমি অলরেডি আলোচনা করে নিয়েছি তো আজকে আমি আরও একটি বোর্ড কোয়েশ্চেন আপনাদের করে দেখাবো তো আজকে যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটা এটা দুই সালে এসেছিলো অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে ঠিক আছে তো প্রশ্নটা ফার্স্ট একটু পড়ে নিচ্ছি ইউ আর গিভেন দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ফর মেঘনা ইন্ডাস্ট্রি সো এখানে আমাদের কিছু ইনফরমেশন মেঘনা কোম্পানির কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে কি কি সেগুলো একটু পড়ে নিচ্ছি অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট টুয়েলভ পার্সেন্ট বারো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া ফিক্সড অর্ডার কস্ট টাকা হান্ড্রেড অ্যানুয়াল ক্যাশ নিডেড টাকা টু ল্যাক্স ফোরটি থাউজেন্ড এখানে আমাদের বলছে যে আমাদের অর্ডার ফিক্সড অর্ডার কস্ট ছিল মানে আমাদের অর্ডার করতে গেলে যতটুকু খরচ হতো একশো টাকা এরপর আমাদের বছরে যে টাকা প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ওকে এ নাম্বারে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স ইউজিং ভ্যাট মডেল হোয়াট ইজ দিস ভ্যাট মডেল এটা আমি বলছি একটু পরে তারপরে বি নাম্বার বলেছে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল কস্ট অফ হোল্ডিং ক্যাশ হোল্ডিং ক্যাশের আমাদের যে টোটাল কস্টটা সেটা কত ওকে সো চলে যাচ্ছে অঙ্কের সমাধানে সো প্রশ্নটা পাশে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে এ নাম্বার আমাদের বলেছিল ক্যালকুলেট দ্য টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স ইউজিং ভ্যাট মডেল হোয়াট ইজ দিস ভ্যাট ওকে লুক অ্যাকর্ডিং টু ভ্যামল অ্যালিস টবিন ভ্যামল অ্যালিস টবিন এইটাকে যে ভি এ টি ভ্যাট মডেল মানে আমি রুলস দেখিয়েছিলাম ভ্যামলের মডেল হ্যাঁ ভ্যামল মডেল এবং মিলার অ্যান্ড মিনারের মডেল এই যে এই যে বামুল মডেল এবং মিলার মডেল তো এখানে এই যে যে বামুলের যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছি অপ্টিমাম ক্যাশ এইটাকেই বলে ভ্যাট মডেল ওকে সো ভ্যাট মডেলে আমাদের টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স এটা বের করে দেখাতে বলেছে ফাইন সো টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্সের বি এই যে বি টি আই এগুলো আমাদের বের করতে হবে তাই না সো চলে যাচ্ছে বি বি বলতে আমরা জানতাম যে ট্রানজেকশন কস্ট পার ট্রানজেকশন তার মানে এক একটা ট্রানজেকশনে আমাদের কত করে খরচ হচ্ছে সেইটা এবং এখানে দেখেন ফিক্সড অর্ডার কস্ট হান্ড্রেড টাকা দেওয়া ছিল এইটাই হচ্ছে আমাদের ট্রানজাকশন কস্ট ওকে এরপর টি বলতে আমরা বুঝি অ্যানুয়াল নিডেড ক্যাশ মানে যতটুকু ক্যাশ আমাদের প্রয়োজন এখানে আমাদের অ্যানুয়াল ক্যাশ নিডেড দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ছিল আমরা বসিয়ে দিলাম চল্লিশ হাজার ওকে এরপরে ছিল আই ইন্টারেস্ট এবং ইন্টারেস্ট এখানে টুয়েলভ পার্সেন্ট ছিল টুয়েলভ পার্সেন্ট এটাকে জাস্ট ভাঙিয়ে নিব তার মানে টুয়েলভকে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি টুয়েলভ ভাগ একশো দেখেন কত পয়েন্ট ওয়ান টু বাস মানগুলো বসিয়ে দেন এখানে হ্যাঁ দুই গুণ বি পেলাম একশো এবং টি এর মান পেলাম দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ওকে এবং আই এর মান ছিল পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে রুট দিয়ে দিলাম পুরোটা এবং দুই গুণ একশো গুণ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আমরা যেটা পেলাম সেটাকে ডাইরেক্ট ভাগ দিয়ে দিচ্ছি পয়েন্ট ওয়ান টু দিয়ে এবং যেটা পেয়েছি সেটাকে রুট অ্যান্সারে ক্লিক করে দিব আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই যে এখানে অ্যান্সার বাটনটা আছে এটা যদি ক্লিক করে দেন তাহলে এই অ্যান্সারটা এখানে চলে আসবে এবং ইকোয়ালে দিয়ে দিলাম আমরা পাচ্ছি বিশ হাজার টাকা কত পেলাম বিশ হাজার টাকা তার মানে আমাদের টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স বিশ হাজার টাকা আমরা পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে আমাদের এ নাম্বার হয়ে গেল ডান এ এরপরে চলে যাব বিতে বিটা এখানে করা যাবে বাট আমি করব না বিটা আমি একসাথে করে দেখাবো আপনাদের সো বি নাম্বার হুম বি নাম্বারের ক্যালকুলেশনটা খুব ইজি দেখেন এটা অলরেডি আমরা একবার আগে করে নিয়েছি একবার কি দুবার অলরেডি দেখে দিছি কিন্তু তারপর এখানে আমি আবার করছি কারণ আমাদের এখানে কাজ আছে একটু সো এখানে আমাদের বিতে বলেছিল যে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল কস্ট অফ হোল্ডিং ক্যাশ আমাদের হোল্ডিং ক্যাশের টোটাল কস্টটা কি হবে সেটা বের করে দেখাও তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি টোটাল কস্ট অফ হোল্ডিং ক্যাশ হ্যাঁ হোল্ডিং ক্যাশ এটা আমরা বের করব আচ্ছা সো ও সি সরি টিসি হবে এটা টিসি নাম দিয়ে টোটাল কস্টটা আমি একসাথে সূত্রটা বসিয়ে দিচ্ছি সি ইন্টু আই ডিভাইডেড টু প্লাস টি ইন্টু বি ডিভাইডেড সি হুম এই এটা হচ্ছে আমাদের সূত্রটা ছিল আচ্ছা এবার এখানে আমি কাজগুলো করব দেখেন আমাদের সি বের করতে হবে তাই না আচ্ছা সি কোনটা তো সি বলতে আমরা বুঝি টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স এখন আমাকে বলতে পারেন হ্যাঁ এটা আমাদের আছে কারণ আমরা একটু আগে এ নাম্বারে যেখানে এটা যখন করেছি তখন আমরা 
টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স সি এটাই আমরা কিন্তু বের করেছি বিশ হাজার সো আমরা চাইলে এটা দিয়ে ক্যালকুলেশনটা করে নিতে পারি বাট এখানে একটু কথা আছে কথাটা কি দেখেন আমাদের প্রশ্নে কিন্তু কোথাও বলেনি যে টার্গেট টোটাল কস্টটা বের করো এ নাম্বার মানে ভ্যাটের নিয়মে এতে আমরা যে টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্সটা বের করলাম সেইটা নিয়ে টোটাল কস্ট বের করো এটা কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে বলে নাই হুম তার মানে আমাদের যে কোশ্চেনটা দেওয়া সেই কোশ্চেনে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে সেইটা দিয়েই আমাদের টোটাল ক্যাশটা কি করতে হবে বের করতে হবে টোটাল কস্টের পরিমাণটা বের করতে হবে আমি কি কথাটা বুঝাতে পারলাম তার মানে এই সি এর জায়গায় আমরা যদি ওই যে একটু আগে টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স এতে যেটা বের করলাম সেটা দিয়ে যদি করি তাহলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ কারণ প্রশ্নে বলতে হবে যে যেটা বের করেছি সেটা দিয়ে করো কিন্তু এরকম কিছু বলেনি তার মানে আমাদের এখানে বের করতে হবে তো সি আমাদের এখানে সি বলতে আমরা বুঝি যে আমাদের এভারেজ ডেইলি যে ব্যালেন্সটা হয় সেটা আমাদের কোশ্চেনে কি কোথাও এভারেজ ডেইলি ব্যালেন্সের কোনো ইনফরমেশন দেওয়া ছিল ছিল না তার মানে আমাদের কি করতে হবে আগে এটা বের করে নিতে হবে আর এইভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স বলতে আমরা শুধু সি বুঝি না এইভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স বলতে আমরা সি ডিভাইডেড টু কে বুঝি সি ডিভাইডেড টু কে বুঝি তার মানে টার্গেট ব্যালেন্সটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমরা যেটা পাই সেটাকে আমরা এইভারেজ ডেইলি ব্যালেন্স বলতে পারি হ্যাঁ তাহলে সি ডিভাইডেড টু এটা আমরা কিভাবে বের করব দেখেন এটা আমাদের যেহেতু কোশ্চেনে দেওয়া নেই সো এটা আমাদের বের করে নিতে হবে কিভাবে বের করব আমাদের যে ক্যাশটা প্রয়োজন ছিল বছরে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের বছরের প্রয়োজন ছিল এবং আমাদের বছরের তিনশো ষাট দিন আমরা হিসাব করি তাহলে দুই লাখ চল্লিশ হাজার এটাকে ভাগ করে দিচ্ছি তিনশো ষাট দিয়ে আমরা পাচ্ছি সিক্স সিক্স যেহেতু সিক্স আছে তো আমরা এখানে সেভেন ধরে নিলাম হ্যাঁ ছয়শো সাতষট্টি সি পেয়ে গেলাম তারপরে আই এটা আমরা বের করেছিলাম তারপর আমি এখানে আবার লিখে নিচ্ছি আই হচ্ছে জাস্ট ওয়ান পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান টু বি এর মান হচ্ছে একশো এবং টি এর মান হচ্ছে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ঠিক আছে সো এখানে আমি মানগুলো বসিয়ে দিচ্ছি সি এখানে আর একটা জিনিস দেখেন সি হ্যাঁ সি ডিভাইডেড টু যদি আপনারা এই ছয়শো সাতষট্টি যেটা আছে এইটাকে এখানে ডাইরেক্ট বসান তাহলে কিন্তু হবে না কেন হবে না কারণ এখানে আমি সি ডিভাইডেড টুটাকে এই একসাথে নিয়ে গেছি ঠিক আছে তো এই এই আজকের অঙ্কে আমি একটা জিনিস ভালো করে একটু বুঝিয়ে দিব তো আগে আমি এইটা করি এইভাবে যদি আমি সূত্র লেখি তাহলে এই যে টুটা আছে না এটাকে ভাগ হয়ে আছে এই পাশে গুণ করে আনতে হবে হ্যাঁ তার মানে কাজটা হবে সি এই টুটাকে ভাগ ছিল এটাকে গুণ করে এই পাশে নিয়ে গেলাম এবং এটার মান কত আসে দেখেন সিক্স সিক্স সেভেন ইন্টু টু এটাকে গুণ করলে আমরা পাচ্ছি তেরোশো চৌত্রিশ তাহলে এই তেরোশো চৌত্রিশ বসিয়ে দিলাম এবং এটা হলো কিসের মান সি এর মান তাহলে তেরোশো চৌত্রিশ গুণ আই ছিল পয়েন্ট ওয়ান টু ডিভাইডেড টু প্লাস টি এর মান ছিল একশো বি এর মান ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সরি একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এটা হচ্ছে বি এর মান এবং এটা হচ্ছে টিয়ারম্যান আচ্ছা এবং সি এর মান কত পেয়েছিলাম এই যে তেরোশো চৌত্রিশ টাকা হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে এটা ক্যালকুলেশন করে দিই তেরোশো চৌত্রিশ গুণ পয়েন্ট ওয়ান টু ভাগ করে দিচ্ছি দুই যেটা পেলাম এটাকে জিরো ফোর প্লাস একশো গুণ দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ভাগ করে দিব তেরোশো চৌত্রিশ দিয়ে আমরা পাচ্ছি সতেরো হাজার নয়শো একানব্বই দশমিক শূন্য শূন্য যেহেতু শূন্য শূন্য আছে তো আমি আর দশমিকটা নিচ্ছি না এটি বসিয়ে দিলাম এবং এটার সাথে এটা যোগ করে দিই যোগ আশি দশমিক শূন্য চার আচ্ছা আমরা পাচ্ছি আঠারো হাজার একাত্তর টাকা হ্যাঁ তো দশমিকের পর শূন্য আছে কারণ আর নিলাম না তাহলে আঠারো টাকা পেলাম ওকে এবার আসি ওই যে যেটা বুঝাতে চেয়েছিলাম সেটা এই যে ঝামেলাটা না এটা একটু ঝামেলা লাগে দেখেন এটা হচ্ছে আপনারা যদি এইভাবেও চাইলে করতে পারেন সি ডিভাইডেড টু ইন্টু আই হুম প্লাস টি সরি ইন্টু বি ডিভাইডেড সি ওকে আচ্ছা তো এইখানে দেখেন সি ডিভাইডেড টু সি ডিভাইডেড টু এটার মান কত এখানে কি সি ডিভাইডেড টু এর মান আছে না নাই এইখানে কিন্তু আমি সি এর মানটা বের করেছি হ্যাঁ তার মানে সি ডিভাইডেড টু এর মান কোনটা এইটা ভাগ করার পর এই যে ছয়শো সাতষট্টি পেলাম না 
এইটা হচ্ছে আমার কি সি ডিভাইডেড টু এর মান আমি প্রশ্নটা সরিয়ে এই জিনিসটাকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ একটু ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে নেন বিষয়টা দেখেন সি ডিভাইডেড টু সি ডিভাইডেড টু এই সি ডিভাইডেড টু এর মান হচ্ছে এই যেটা হুম কারণ এখানে আমি কিন্তু দুই দিয়ে গুণ করি নাই এটাকে সাথে রেখে দিছি হ্যাঁ এটাকে ভাগ করে যেটা পেলাম ছয়শো সাতষট্টি এটাই হচ্ছে আমাদের সি ডিভাইডেড টু এর মান তাহলে এই সি ডিভাইডেড টু দেখেন এখানে হ্যাঁ ছয়শো সাতষট্টি গুণ আয় কত ছিল পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান টু বসিয়ে দিলাম প্লাস টি এর মান ছিল দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার হুম এবং গুণ বি এর মান ছিল একশো এবং এই যে এখানে কি আবার সি ডিভাইডেড টু আছে না এখানে কিন্তু শুধুমাত্র কি আছে সি আছে একটু বুঝেন এখানে কিন্তু শুধুমাত্র সি আছে তাহলে এই যে সি এর মান কোনটা এই যে এই লাইনের পর আমি এখানে এসে এই যে দুইটা ভাগ হয়েছিল দুইটাকে গুণ করে দিছি এই যে এটা এটা হচ্ছে তেরোশো চৌত্রিশ এইটাকে আমরা এই সি এর মান বসিয়ে দিলাম তাহলে দেখেন এখানে যদি আমি কাজটা করি ছয়শো সাতষট্টি গুণ পয়েন্ট ওয়ান টু এই যে আশি দশমিক শূন্য চার যোগ এইটা কিন্তু সেম এইটার মতো নেই দেখেন এইটা যা হ্যাঁ এই যে এইটা যা এটা কিন্তু সেম হুম তো এটাকে ক্যালকুলেশন করলে এখানে যত পেয়েছি আমরা কিন্তু ততই পাবো সতেরো হাজার নয়শো একানব্বই তাহলে দুইটা যোগ করে আমরা আঠারো হাজার একাত্তর টাকা পাই এটা বসিয়ে দিতে পারলাম তো এখন বলতে পারেন যে তাহলে এইভাবে তিনভাবে করার মানে কি ফার্স্ট এইভাবে করলাম আবার এইভাবে না আপনাদের যে কোনো একটা নিয়ম আপনারা ফলো করবেন হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি বলছি না যে এটাও আপনারা করে দেখাবেন কথাটা ভালো করে বুঝে নেবেন ঠিক আছে এখানে হয় আপনারা চাইলে এইটা ফলো করতে পারেন অথবা চাইলে এইটা ফলো করতে পারেন তবে এইটা ফলো করলে একটু ঝামেলা হয় সেটা কি এইটা ফলো করলে এই যে সি ডিভাইডেড টু না এই মানটা বসানোর পর মনে হবে কি ও এখানে তো টু আছে তার মানে আমরা করব কি এখানে অনেকেই আসি আমরা অনেকেই আসি আমরা আমরা খেয়াল না করে একটু অমনোযোগতার কারণে একটু ভুল মানে একটু খেয়াল না করার কারণে একটু কোনো কারণে একটু হয়ে যা মিস্টেক হলে ভাগ দুই দিয়ে দিব তাহলে এইটাকে দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলেই কিন্তু অঙ্কটা ভুল হয়ে যাবে কথাটি কি আমি বুঝাতে পারছি সো এইখানে সি ডিভাইডেড টু বলতে ছয়শো সাতষট্টি বুঝি এইখানেও আবার কি করব ও এখানে তো এটা বসিয়েছি তাহলে এখানেও ছয়শো সাতষট্টি হবে বসিয়ে দিতে পারি হুম তো এই নিয়মে করলে আমার সি ডিভাইডেড টু এর একটা মান বের করতে হবে আবার সি এর একটা মান বের করতে হবে তার মানে একবার এইভাবে রেখে মানটা রাখতে হবে এবং আর একবার দুই দিয়ে গুণ করে এইটা একটা মান বের করতে হবে দুইটা মান আমাদের বের করতে হচ্ছে এবং দুইটা মানে আমাদের মাইন্ডে রাখতে হবে যে না আমাদের এখানে দুইটা মান এবং দুই জায়গায় দুই রকমের মান বসাতে হবে এই নিয়মে যদি করি আচ্ছা আর এই নিয়মে যদি করি তাহলে খেয়াল করে দেখেন আমি জাস্ট কি করলাম আমি এই যে ক্যালকুলেশনটা আবার একটু দেখাচ্ছি এখানে সি ডিভাইডেড টু লিখলাম লিখে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বসালাম তিনশো ষাট লিখলাম লিখে এটাকে ভাগ করলাম তাহলে সি ডিভাইডেড টু এটার মান পেলাম ছয়শো সাতষট্টি তারপরে কি করলাম সিটাকে রেখে দুইটা ভাগ হয়ে আছে তো ছয়শো সাতষট্টির সাথে দুইটা গুণ করে আমরা তেরোশো চৌত্রিশ এই সি এর মান তেরোশো চৌত্রিশ আমি বের করে নিলাম সি এর মান হ্যাঁ তো এই সি এর মান তেরোশো চৌত্রিশ যেটা আমি বের করলাম এইটা এইভাবে যদি সূত্র লেখি এই একটা জিনিস মাইন্ড রাখলেই হবে যে সি এর মান তেরোশো চৌত্রিশ এইবার সি এর মান তেরোশো চৌত্রিশ সি এর মান তেরোশো চৌত্রিশ দুই জায়গায় একই মান বসিয়ে আমরা অঙ্কটা করে নিতে পারলাম ওই দুই জায়গায় দুই রকমের মান কিন্তু মনে রাখতে হচ্ছে না এখানে কিন্তু আমাদের মাথার উপর চাপটা একটু কম পড়ছে ঠিক আছে একটু কম পড়ছে যে সি এর মানটা আমি বের করেছি সি এর মান চৌত্রিশশো মানে তেত্রিশ এক হাজার তিনশো চৌত্রিশ এক হাজার তিনশো চৌত্রিশ সি এর মান এক হাজার তিনশো চৌত্রিশ দুই জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বাস এক ধাপে অঙ্কটা শেষ কথা রেখে আমি বুঝাতে পারলাম আমি কি বুঝানোর জন্য এত পক পক করলাম ওকে যদি বুঝে যান খুব ভালো আর না বুঝে গেলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন ওকে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ